జయ శ్రీరామ్ అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాకదంతముపాస్మహే గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణుర్గురుర్దేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ శ్రోతలకు నమస్కారం ఇప్పుడు ప్రధానంగా మనకి పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను తారీఖులు భోగి మకర సంక్రమణం కనుమ రోజులు వచ్చాయి అయితే కొన్ని పంచాంగాల ప్రకారం పద్నాలుగో తారీఖు సంక్రాంత పదిహేనో తారీఖు సంక్రాంత అనేటువంటి మీమాంస ఉన్నది కొంతమందిలో ఈ మీమాంసని పంచాంగకర్తల అవిద్య కారణం అని కొంతమంది అయితే లేదు మా పంచాంగం కరెక్ట్ అంటే మా పంచాంగం కరెక్ట్ అని పంచాంగకర్తల సమన్వయ లోపం వల్ల పండగలనే మార్చేస్తున్నారని కొద్దిగా అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయి సరే ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ప్రామాణిక గ్రంథాలన్నిటికీ కూడా పంచాంగమే కానీ ఇతరత్ర పండగలే కానీ ఇంకేమైనా కానీ అన్ని గ్రంథాలకి అన్ని ఉద్గ్రంథాలకి కూడా ధర్మ సందేహాలు తీర్చగల గ్రంథం ధర్మ సింధు నిర్ణయ సింధు లాంటి ధర్మ శాస్త్రాలని ధర్మ సందేహాలని నివృత్తి చేయగల గ్రంథాలు ఇవి వీటిలో ఏం రాసింది అంటే ముందుగా పంచాంగాల్లో భేదములకు మూల కారణం ఐనాంశలు ఎందువల్ల అంటే ఈ ఐనాంశాల ప్రకారమే భారత ప్రభుత్వం ఆమోదించి పంచాంగాలు రాయటానికి సమ్మతించింది అయనాంశాలని ఉద్దేశం తీసుకుంటే అక్షాంశ రేఖాంశాలని అలాగే ఇతరత్ర గ్రహ స్ఫుటల్ని అనుసరించి మనకి ఏ గ్రహం ఏ సమయంలో ఎప్పటి వరకు ఒక రాశిలో ఉంటుంది ఇంకొక రాశికి ప్రవేశిస్తుంది అన్నది ముఖ్య కారణం సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే సమయాన్ని సంక్రమణము అంటాం ఈ మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాడో అది మకర సంక్రమణం అవుతుంది అప్పుడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది ఈ ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం కొంతమంది పద్నాలుగో తారీఖు మధ్యాహ్నం వచ్చి వచ్చిందంటున్నారు కొంతమంది పదిహేనో తారీఖు చేయాలంటున్నారు దానికి ప్రధానంగా మనమందరం కూడా ప్రామాణికంగా చెప్పుకునే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో వివరం ఇలా ఇవ్వబడింది అదేంటంటే ద్వాదశాధిక సప్తదశ శత సంఖ్యాక సాలి వాహన శకే ఏకవింశతి రయనాంసా అని ఒక శ్లోకం మధ్యలో ఉన్నది అనగా శాలివాహన శకం పదిహేడు వందల పన్నెండో సంవత్సరం కలియుగం ప్రారంభమై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఒక్క సంవత్సరాలు ఆంగ్లమానం ప్రకారం ఆంగ్లమాన సంవత్సరం ప్రకారం పదిహేడు వందల తొంభై పదిహేడు వందల తొంభై ఒకటిలో ఐనాంశలు ఇరవై ఒకటిగా ఉన్నట్టు నిరయణ ప్రవేశము ఇరవై ఒక్క రోజులు ముందుగా ఉన్నట్టు సాయన ప్రవేశం జరుగుతున్నది ఈ ఐనాంశ సంవత్సరానికి యాభై పాయింట్ ఇరవై ఏడు సెకండ్లతో ముందుకు వెళ్తూ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలకి ఒక డిగ్రీ మారుతూ ఉంటుంది అప్పటి ఆంగ్ల సంవత్సరం అంటే పదిహేడు వందల తొంభై తొంభై ఒకటి సంవత్సరంలో శాలివాహన శకం పదిహేడు వందల పన్నెండుకు ఉంది ఏ ఐనాంశాలు ఇరవై ఒకటికి దగ్గరగా ఉన్నవో పరిశీలిద్దాం పూర్వ పద్ధతి పంచాంగ రీత్యా పంతొమ్మిది డిగ్రీల ఇరవై ఒక్కటి డిగ్రీల ముప్పై తొమ్మిది ఐనాంశాలతో ఒకటి ఉంది చైత్రపక్ష దృక్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఇరవై డిగ్రీల యాభై ఐదు సెకండ్ల ముప్పై డిగ్రీలకి దగ్గరగా ఉంది ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో చెప్పిన రీతిగా ఇరవై ఒక్క ఐనాంశాలకు దగ్గరగా ఉన్నది చైత్రపక్షం అంటే దృక్ సిద్ధాంతం ప్రకారం దగ్గరగా ఉంది కావున చైత్రపక్ష దృక్ సిద్ధాంత రీత్యా వచ్చిన గ్రహ ప్రవేశములు సంక్రమణములు అన్నీ కూడా సరైనవి అని చెప్పబడుతున్నవి అప్పట్లో ఇరవై ఒక్క డిగ్రీలు అంటే డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలకు ఒక డిగ్రీ చొప్పున పెరుగుతూ ఇప్పటికి మూడు డిగ్రీలు పెరిగి ఇప్పటి కాలానికి ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలుగా ఉండాలి ప్రస్తుతం ఆంగ్ల సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది శాలివాహన శకం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభైవ సంవత్సరం కలియుగం ప్రారంభమై ఐదు వేల నూట పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఐదు వేల నూట పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు చైత్రపక్ష దృక్ సిద్ధాంత రీత్యా ఐనాంశాలు ఇరవై నాలుగు డిగ్రీల ఆరు పాయింట్ ముప్పై 
అవాస్తవమైన ఐనాంశాలను విడిచి శాస్త్రీయమైన ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములను ఆమోదించి చైత్రపక్ష దృక్ సిద్ధాంత తుల్యములను దృక్ సిద్ధాంత పంచాంగములను పాటించగలగను అని ధర్మశాస్త్రం చెప్పింది కనుక మకర సంక్రమణం పద్నాలుగో తారీఖు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నలభై నిమిషాలకి ప్రవేశిస్తోంది కనుక సూర్యుణ్ణి ఆ డిగ్రీలలో మనం చూడవచ్చు కనుక మకర సంక్రమణం పద్నాలుగో తారీఖు భోగి పదమూడో తారీఖు పదిహేను కనుమగా మనం పరిగణించవలసి ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కూడా పద్నాలుగో తారీఖు సంక్రమణాన్ని నిర్ణయించడం జరిగింది కనుక పంచాంగకర్తలు అందరూ కూడా ఇంచుమించు పద్నాలుగో తారీఖే చేస్తున్నారు కనుక పద్నాలుగో తారీఖుని నిర్ణయించడమైనది కావున అందరూ కూడా ఆ సంక్రాంతిని పద్నాలుగో తారీఖు చేసుకోవాల్సింది జై శ్రీరామ్